অনেক মধ্যে যে ভিডিওটি আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে অনুবাদ প্রশিক্ষণ চলছে আদর্শ সৈনিক জন্য তো অনুবাদ প্রশিক্ষণে যাব অনুবাদ প্রশিক্ষণে যাওয়ার পূর্বে আমি যেখান থেকে অংশটিকে তুলে ধরেছি তা আমার সদ্যের শিক্ষক ডক্টর তুইনকান্তি চক্রবর্তীর বইয়ের পোর্শন থেকে প্রথমে এটাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার এই অনুবাদ প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিনের আজকে অংশ সংস্কৃত অনুবাদ প্রশিক্ষণ তাদের সঙ্গে জন্য আমি শুরু করছি প্রত্যেকের কাছে আমার একান্ত অনুরোধই যে প্রত্যেকে ভিডিওটি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো অবশ্যই লাইক কর ভালো লাগলে এবং জানো কমেন্ট করে যে কেমন লাগছে আমার এই ভিডিও এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও এবং অবশ্যই আমার চ্যানেল সাংস্কৃতিক স্পেল এবার ল্যাঙ্গুয়েজকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আমার ছবি দেখতে পেয়ে যাবে সরাসরি তোমরা তো সরাসরি আমি আমার পড়ানোর বিষয়ে তো আমি ঢুকে যাচ্ছি তো পড়ানোর বিষয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রথমে ক্যাম্প স্ক্যানার ওপেন করে নেব প্রথমে ক্যাম্প স্ক্যানার ওপেন করে নেব ওপেন হচ্ছে হ্যাঁ এটা একটু ঘোরানো আছে আমি সবার বুঝতে সুবিধার জন্য এটাকে আমি রোটেট করে নেব সবাই বুঝতে সুবিধা হয় সবার বোঝাটা হচ্ছে মেন কাজ তাই রোটেট আমরা করতেই পারি ঠিক আছে তো হ্যাঁ আমরা সরাসরি চলে আসছি সংস্কৃত অনুবাদের আজকে তৃতীয় দিন দেখো সংস্কৃত অনুবাদের তৃতীয় দিনে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেক সোনাপন দিয়ে পুরুষ বাংলায় যেমন আমি আমরা এটা হয় উত্তম পুরুষ তুমি তোমরা সে তুমি এটা হচ্ছে মধ্যম পুরুষ তদ্ভিন্ন সমস্ত প্রথম পুরুষে সংস্কৃত ঠিক সেই রূপ তো আমি পড়ি আমি পড়ি এটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে আহাম পাঠামি তাহলে আমি পড়ি হচ্ছে আহাম পাঠামি তুমিও আমি যখন আমরা দুজন পড়ি ব্যাপারটা হয়ে যায় তখন সেটা যায় আবাং আবাং পাঠাবাহা আবাম পাঠাবাহা তাহলে সে তুমিও আমি সে তুমিও আমি পড়ি বা আমরা পড়ি যখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে বায়াং পাঠামাহা তুমি পড়িতেছ তুমি পড়িতেছ বা পড়ো এই অংশটা যখন হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে তং পঠসি মানে অথবা তারপরে যে দাঁড়াচ্ছে যে তোমরা দুজনে সেও তুমি পড়িতেছ বা জুবাং পঠাবহ তাহারা ও তুমি তোমরা পড়িতেছ জুবাং পঠত এরূপ হয়ে যাচ্ছে হবে বিশেষত এন বি বলে যেটা দেওয়া আছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আপনি ভবত মধ্যম পুরুষ হইলেও ইহাতে প্রথম পুরুষের ব্যবহার হয় আপনি বেদ পড়ে বাবান বেদাম পাঠাতে বাবান বেদাম পাঠাতে এই গেল ইন্ট্রোডাকশন মূলত যে বিষয়টা আলোচ্য আলোচ্য সেটা হচ্ছে লট লটে কি হয় লটে হচ্ছে বর্তমান কাল হয় সোজা সবটা কথা লট নিয়ে শুধুমাত্র আলোচনা করব এই লটের প্রয়োগ আমরা মূলত ধাতুর পড়তে গিয়ে তোমরা একাদশ শ্রেণীতে দেখেছ লটে বর্তমান কাল হয় লট অসন্ত লটে বর্তমান সেই লটের অনুবাদ সেই লট দিয়ে অনুবাদ কিভাবে করতে হয় সেই প্রণালীটা আমি দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি কিছু উদাহরণ তোমাদের সামনে দেওয়া আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা উদাহরণ তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এই উদাহরণগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবে ব্যাখ্যা করছি তাহলে তোমরা লট দিয়ে অনুবাদ করতে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না প্রথমত অনুবাদ দেখো দেওয়া আছে সে রামায়ণ পরে সে রামায়ণ পরে কি সে তাহলে সে রামায়ণ পরে এটা জানতে গেলে এটা অনুবাদটা কীভাবে করতে হবে সেটা জানতে জানতে হবে সে এ বাক্যে কর্তা কোনটা না সেটা কি পরে কর্ম না আর রামায়ণ পরে পরে এটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ প্রথমত এবার সে সংস্কৃত কি স আমরা শব্দরূপে তদ শব্দরূপে যদি পুংলিঙ্গের প্রথম আর এক বছর দেখে সেখানে বিসর্গ হয় কিন্তু প্রায়োগিক দিক থেকে যখন আমরা অনুবাদে যখন করে প্রয়োগ করব তখন কিন্তু আমরা সেই বিসর্গটা দিতে পারব না শুধু স বিসর্গ হবে না সা কি না রামায়ণ রামায়ণ ঠিক আছে সে মানে একজন ব্যক্তি যেহেতু করছে কর্তা যে পুরুষ যে লিঙ্গ যে বচন আমি যেহেতু কর্তা এখানে প্রথম পুরুষের এক এক বচন হচ্ছে তাই কর্তা অনুসারে কর্মক্রিয়া কথা হবে তো সা রামায়ণ যেহেতু কর্তা এখানে প্রথম পুরুষের এক বচন তাই পার ধাতু পরে হচ্ছে পার ধাতুর প্রয়োগ হবে পাঠাতি পার ধাতু লর বর্তমানকালে প্রথম আর এক বছর পাঠাত্তি ঠিক আছে খুব সিম্পলি সাধারণভাবে বোঝো তারা সে এটা এক বছর দিয়ে আছে ঠিক আছে তার পরবর্তী যে উদাহরণ তাহারা দুজনে বেদ পড়ে তাহারা দুজনে বেদ পড়ে 
তাহারা দুজনে বেদ পড়ে এই যে তাহারা যে শব্দটা আছে সেটাও তৎ শব্দ রূপের মধ্যেই করে আসছে তাদের পুংলিঙ্গের যে রূপ এবং তারা দুজন একটা দিবসন দিয়ে রয়েছে মানে কর্তা এখানে যেহেতু দিবচন রয়েছে তারা দুজনে বেদ পড়ে ক্রিয়াপদ দিবচন তো কর্তা যে পুরুষ কর্তা প্রথম পুরুষের দিবচন তাহলে ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষের দিবচনই হবে তারা দুজনে বেদ পড়ে সা তৌ সা তৌ তো সাহা এক বচনের রূপ তো 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 তারা দুজন তারা দুজনের প্রথমত সংস্কৃত প্রথমে আমরা করব তো তো পড়েছি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি পরে কর্ম বেদ পরে যথারীতি তারা দুজন পড়ছে কি পড়ছে বেদ দ্বিতীয় এক বচন যদি দেখি আমরা একদম চলে যাই নর শব্দের নর নর নরা নরম তো বেদ অকারান্ত বেদম এবারে তারা দুজন তো পট ধাতু রূপের প্রয়োগ পরে তো পট ধাতু লট বর্তমান কালের প্রথমার একদম দিবসনে চলে আসব পাঠাতি পাঠাতাহা তৌ বেদম পাঠাতাহা ঠিক আছে প্রত্যেকে মনোযোগ সকলে দেখো তারপরে তিন নম্বরে উদাহরণ দিলে দেওয়া আছে তাহারা সকলে এখানে খেলা করে তাহারা সকলে এই যে তাহারা সকলে এখানে খেলা করে এটা কিন্তু তাহারা সকলে এই শব্দটা দিয়ে কিন্তু বহুবচন বোঝানো হয়ে যাচ্ছে এবং এটা ওই তৎ শব্দ রূপের প্রথমার বহু বচন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে প্রথমার বহু বচন হয়ে যাচ্ছে তো তাহারা সকলে বহু বচন কর্তা কেন বহু বচন এখানে খেলা করে খেলা করে খেলা করা মানেই হয়ে যাচ্ছে যেহেতু কর্তা এখানে প্রথম পুরুষের বহু বচন অতএব ক্রিয়াপত্র এখানে প্রথম পুরুষের বহু বচনই হবে দেখো তাহারা সকলে তৎশব্দ রূপের পুংলিঙ্গের প্রথম আর বহু বচন কি সা তৌ তে তাহারা সকলের সংস্কৃত হচ্ছে তে এখানে এই যে এখানে শব্দটার এখানে বাংলায় প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে এটা হচ্ছে একটা অব্যয়পত্র এই এখানের সংস্কৃত কিন্তু অত্রই হবে অত্রই বচন হয়েছে তে আত্রা কি করে না খেলা করে তো যেহেতু কর্তা এখানে বহু বচন হয়েছে প্রথম পুরুষের বহু বচন অর্থাৎ এক্ষেত্রে খেলা করেটা ক্রিয়াপথটা কোন সংস্কৃতি কি হবে খেলা করে মানে কীর ধাতু রূপ হবে এই কীর ধাতু রূপ অর্থাৎ কর্তা প্রথম পুরুষের বহু বচন তাহলে কীর ধাতু রূপের লট বর্তমানকালে প্রথম পুরুষের বহু বচনের রূপটা আমাকে বলতে হবে কিরাতি কিরাতা কিরান্তি দেখো এবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কি তে আত্রা কিরান্তি ওকে তার পরবর্তী উদাহরণ দেখো তুমি কোথায় যাইতেছ তুমি কোথায় যাইতেছ এই যে অংশটা দেওয়া আছে একটা প্রশ্নবোধক বাক্য ঠিক আছে তো তুমি কোথায় যাইতেছ তুমি এই তুমি মানে হয়ে যাচ্ছে এটা মধ্যম পুরুষ ঠিক আছে মধ্যম পুরুষ কর্তা এখানে মধ্যম পুরুষ তুমি কোথায় যাইতেছ কর্তা মধ্যম পুরুষের এক বচন কোথায় একটা স্থান কোথায় একটা এখানে অব্যয়পদ যাইতেছ যাওয়া মানে আমরা জানি কম ধাতু রূপের প্রয়োগ হয়ে যায় তো এই যে তুমি তুমি সংস্কৃত কি তা তুমি কীরকম শব্দ রূপে নেয় হয় জুসমাজ শব্দ রূপে নেয় জুসমাজ শব্দ রূপ এই জুসমাজ শব্দ রূপ এর প্রথম আর এক বছর তোয়াম তোয়াম ঠিক আছে তব তবার মানুষ প্রায় ক্ষেত্রে তম তবে বা মসন্ত শব্দ রূপ দেখলে আমরা দেখতে পাবো কিন্তু সেটা যখন অনুবাদে প্রয়োগ করব এটা কিন্তু হবে না হবে তয় বয় অনুস্বাক্ত যেহেতু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের সরবরাহ নেই ব্যঞ্জন মনের উপস্থিতি রয়েছে তা তম তুমি সংস্কৃত তং হয়ে গেল মধ্যম পুরুষের এক বচন কোথায় এটা আমি বলেই দিলাম এটা হচ্ছে অব্যয় পদ তা এটা সংস্কৃত কি কুত্র অতএব অব্যয় পদের অনুবাদগুলো আমাদের জানতে হচ্ছে অর্থাৎ অব্যয় পদগুলো সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান থাকতে হচ্ছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাই একাদশ শ্রেণীর অব্যয় পদটাও মাথার মধ্যে থাকাটা খুবই দরকার তো এবং আবশ্যক যাইতে কিছু কর্তা যেহেতু মধ্যম পুরুষের এক বচন অতএব ক্রিয়াটাও এখানে মধ্যম পুরুষের এক বছর হবে তাহলে কোনো ব্যাপার নয় লট বর্তমানকালে মধ্যম পুরুষের এক বছর বসিয়ে দেবো তং কুত্র আমরা গম ধাতু রূপ পড়বো গম ধাতুর মধ্যম পুরুষের এক বছরে কি আছে দেখবো লট বর্তমানকালে তার গম ধাতু আমরা বলি প্রথম পুরুষ প্রথম সারিতে গাচ্ছাতি গাচ্ছা তাহা গাচ্ছান্তি 
হয়ে গেল মধ্যম পুরুষ আমি মিডিল পার্সনে থাকে আমরা জানি গাচ্ছাসি খুব সহজেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি মধ্যম পুরুষের এক বছর গাচ্ছাসি তাম কোত্রা গাচ্ছাসি হয়ে গেল মেটে গেল তোমরা দুজন কাহাকে চিন্তা করিতেছ তোমরা দুজন কাহাকে চিন্তা করতেছ এই তোমরা দুজন তোমরা দুজন আবার তোমরা দুজন দিয়ে কী হয়েছে তোমরা দুজনটা হয়ে যাচ্ছে এখানে পুরোপুরি জুস্ম শব্দ রূপে দিবচন ঠিক আছে তোমরা দুজন তাহলে তোমরা দুজন যেহেতু জুস্ম শব্দ রূপে একদম দিবচন হয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা দুজনের সংস্কৃত কি তং জুবা জুবা ঠিক আছে এই জুস্ম শব্দ রূপে প্রথমে দিবচনের রূপটা হচ্ছে জুবা জুবাম কিন্তু আমরা প্রায়োগিক দিক থেকে যখন আমরা অনুবাদে প্রয়োগ করব বাক্যটা যখন অনুবাদ করব তখন কিন্তু যাবে জুবাং অঞ্জু বাকান সুচুব কাহাকি এই যে কাহাকি শব্দটা এটা কিন্তু এখানে কি না আব্বা ঠিক কাহাকে কাম কাম ঠিক আছে চিন্তা করিতে চিন্তা করেছ চিন্ত হাতে তোমরা দুজন চিন্ত হাতে রূপে প্রয়োগ হবে তাহলে যেহেতু কর্তা এখানে মধ্যম পুরুষের দিবচন রয়েছে ঠিক আছে মধ্যম পুরুষের দিবচন রয়েছে ক্রিয়াপথটাতেই মধ্যম পুরুষের দিবচন হবে তাই জুবাং কাহা চিন্তাসি চিন্তাথা 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 হলো ইউবাং কাং চিন্তাথা হলো এবার তোমরা তোমরা গান গাইতেছ তোমরা গান গাইতেছ দেখতে পাচ্ছ তোমরা গান গাইতেছ ঠিক আছে তা তোমরা গান গাইতেছ এটা কি দাঁড়াবে তোমরা তোমরা স্বাভাবিকভাবে এটা হচ্ছে একটা বহু বছর তোমরা বহু বছর মধ্যম পুরুষের বহু বছর তোমরা কি করছো তো গান গাইছ কি গান গাইতেছ তো যেহেতু কর তা এখানে একদম মধ্যম পুরুষের বহু বছর হয়ে গেল তাহলে ক্রিয়াপদটা মধ্যম পুরুষের একদম বহু বছরই হবে তোমরা কর্তা তং যুবাং জুয়ং পুঞ্জ দীর্ঘন্ত জুয়ং হলো কি করতেছ না গান করতেছ তাহলে কি যেহেতু গান গাড়াম গাড়াম জুয়ং গাড়াম গাইতেছ গায়া ঠিক আছে গায়া গান করা গায়াসি মধ্যম পুরুষ একদম ডিরেক্ট রূপে চলে যাচ্ছে গায়াসি গায়াথা গায়াথা কয়াকস্থ তাহলে আমরা কি দেখলাম এখানে কি উত্তর হবে জুয়াং গাড়াম গায়াথা প্রশ্ন করেছে তাই প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দিয়ে দেবো বিগ জায়গার চিহ্ন তার পরবর্তী আছে আমি আলস্য ত্যাগ করি উত্তম পুরুষ দিয়ে আমি আলস্য ত্যাগ করি উত্তম পুরুষের এক বছর কেন আমি শব্দটা দিয়ে আমরা এক বছর বলছি উত্তম পুরুষ কর্তা যখন উত্তম পুরুষের এক বছর তাহলে ক্রিয়াপদটাও উত্তম পুরুষের এক বছর হবে বর্তমান কালে সোজা কথা আমি আলস্য ত্যাগ করি ঠিক আছে আমি এবারে আমি এটা হচ্ছে একটা সর্বনাম শর্ত যেটা আগে সে তুমি বা তোমরা এগুলো সব সর্বনাম শব্দ গেছে আমি তা হচ্ছে সর্বনাম শর্ত ঠিক আছে আমি উত্তম পুরুষ বটে কিন্তু তার যে প্রায়োগিক ধাতুর এই শব্দরূপ অসমত এটা কিন্তু হচ্ছে একদম সর্বনাম শব্দ অসমত শব্দরূপ তাহলে আমি সংস্কৃত জানতে হবে কি আমি সংস্কৃত হচ্ছে আহম আহম আহাম মানে হাসিত দেখো আহামই প্রয়োগ হয়েছে তার কারণ তার পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু এটা যদি ব্যঞ্জন বর্ণ থাকতো তাহলে কিন্তু এখানে ব্যঞ্জন বর্ণ অনুসারে এখানে বিসর্গ আমরা আমরা অনুস্বাদ দিতাম কিন্তু এখানে অনুস্বাদ না দিয়ে মহাসন্ত দিয়েছি তার কারণ আহাম আমি সংস্কৃত আহাম কি ত্যাগ করি না আলস্য আলস্যম আলাদন্ত সেজবলানেশ্বর আলস্যম ত্যাগ করি তাহলে আমি আমি কি উত্তম পুরুষের এক বছর তেয়ামি তেয়ামি আমরা সরাসরি একদম উত্তম পুরুষে যদি চলে যাই তাজ ধাতু তাজ ধাতু তাজ আমি তাজ আবাহ তাই আমা যেহেতু আমি কর্তা উত্তম পুরুষের এক বচন ক্রিয়া পদ উত্তম পুরুষের এক বচন হবে তাজ ধাতু রূপের বর্তমান কালে তাজ আমি তাজ আবাহ তাজ আমা তাজ আমি তাই যা ফলাবার গেছে আগামা আসছি বোঝা যাচ্ছে তার পরবর্তী আমরা দুজন পুরাণ করিতেছি তাহলে এই আমরা দুজন পুরাণ করিতেছি তাহলে আমরা দুজন এই শব্দ দিয়ে বোঝাই যাচ্ছে এটা উত্তম পুরুষ সেই ভাবে এটা দিবচন তাহলে কর্তা উত্তম পুরুষের দিবচন যদি হয়ে যায় তাহলে ক্রিয়াপদটা উত্তম পুরুষের দিবচন হবে নিয়ম অনুসারে তাহলে আমরা দুজন এটা সরাসরি অসমত শব্দরূপ অর্থাৎ সর্বনাম সর্বনাম অর্থাৎ অসমত শব্দরূপের 
এই বচনের রূপটা কি হচ্ছে সেটাকে আমাদের দেখে নিতে হবে কি না আমরা দুজন আমরা দুজনের সংস্কৃত কি আবাম অহমের পরবর্তী অর্থাৎ প্রথমার ই দ্বি বচনটা অসম শব্দের অহম আবাম এই আবাম আব একা ম হসন্ত ধাত শব্দরূপে অসম শব্দরূপে আবাম দেখতে পাই কিন্তু যখন আমরা সংস্কৃত অনুবাদে আসব তখন ওটা কিন্তু আবাং করতাম তার কারণ তার পরবর্তীতে ম্যাঞ্জন বর্ণ আছে যদি স্বরবর্ণ থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা ওটা আবাম লিখতে পারতাম কিন্তু এটা পারব না যেহেতু এটা ব্যঞ্জন বর্ণ পরবর্তী ক্ষেত্রে আছে তাই ওটাকে আবাং লিখতে হবে আ বয়াকা আনুস্বর আবাং দেখো তাই লেখা আছে কি পড়িতেছি না পুরাণ পড়িতেছি তাহলে যেহেতু কি একটা একটা গ্রন্থ পুরাণ পুরাণম পুরাণম ঠিক আছে পড়িতেছি যেহেতু এখানে কর্তা উত্তম পুরুষের দিবচন তাই ক্রিয়াবত্ত উত্তম পুরুষের দিবচন পড়িতেছি পর্ধাতরূপ পর্ধাতরূপে লর্ড বর্তমান কালের একদম উত্তম পুরুষের দিবচনে চলে আসব পাঠামি পাঠাবাহ পাঠাবাহ দেখো আবাম পুরাণম পাঠাবাহ এইভাবে অনুবাদ করতে হবে খুব সহজে উপায় তার পরবর্তী আছে আমরা গ্রামে বাস করি ওকে খুব ভালো আমরা গ্রামে বাস করি তো গ্রামে কোথায় বাস করছি না আমরা গ্রামে বাস করি তাহলে আমরা যেহেতু গ্রামে বাস করি তখন আমরা শব্দরূপটা দিয়েই কিন্তু বহু বছর বলে যাচ্ছে আমরা এটা উত্তম পুরুষের বহু বছর তাহলে আমরা এর যে প্রয়োগ সেটা আসমত শব্দরূপে আছে যেটা সর্বনাম শব্দ একটা তাহলে এই আসমত শব্দরূপের প্রথম আর যে বহু বছর কি আহাম আবাম বায়াম বায়াম বা অন্তস্ত মাহাসন্ত শব্দরূপে প্রয়োগ বায়াম বা অন্তস্ত মাহাসন্ত কিন্তু যে তোমরা জানি যখন আমরা প্রয়োগ করব তখন কিন্তু মহাসন্ত দেওয়া যাবে না তার কারণ পরবর্তী বর্ণ যদি স্বরবর্ণ হয় তবেই মহাসন্ত প্রয়োগ হবে যেহেতু পরবর্তী বর্ণ এখানে ব্যঞ্জন বর্ণ তাই এখানে অনুবাদে প্রয়োগ করার সময় এখানে অনুস্বার হবে বয়ং হবে অন্তস্ত অনুস্বার হবে তাই আমরা বয়ং কথা বাস করি গ্রামে গ্রামটা স্থান 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 হলে সব তুমি আমরা জানি তাহলে সোজা সবটা বিষয় বাস করি গ্রামে গ্রামে যেরকমভাবে আমরা জানি একদম কোথা আমরা বাস করি আমরা প্রত্যেকে গ্রামে বাস করি তাহলে গ্রাম একটা স্থান গ্রামে করব আমরা গ্রামেতেই বাস করি গ্রামের তো অন্য জায়গায় অন্য জায়গা আছে ঠিকই কিন্তু আমরা পার্টিকুলারলি আমরা দেখছি যে গ্রামে বাস করি তাই গ্রামেই হবে তো গ্রামে হলো বাস করি এবারে কর্তা যেহেতু উত্তম পুরুষের বহু বচন ক্রিয়াটা উত্তম পুরুষের বহু বচন আমি ঠিক আছে তাহলে আমরা বয়ং গ্রামে বাস করি এবারে বাস করিটা কোন ধাতুর উপরে সেটা বার করতে হবে বস ধাতুর বস এই বস ধাতু রূপের উত্তম পুরুষের বহু বচনটা বাস করতে হবে বাসামি বাসাবাহ বাসাবাহ একদম অন্তিমে বহু বচন তাহলে বয়ং গ্রামে বাসাবাহ এই ছিল আজকে লর্ড বর্তমান সংক্রান্ত অনুবাদের টেকনিক যদি প্রত্যেকে প্রত্যেককেই আমি বলবো এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করো শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে এবং জানাও আমাকে তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে কমেন্ট করে এবং পরবর্তী যে সমস্ত ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো কিছু পরে আমি দেখাবো পরবর্তী আজকে যে ভিডিওগুলো আমি দেখাবো সেগুলো হচ্ছে আজকে আমরা এর ধাতু রূপ বলবো এর ধাতু রূপের যে দশ লকার এ কীরকম রূপ হয় এর ধাতু একটা আক্রমণে পদে ধাতু রূপ সেই এর ধাতু সম্পর্কে বলবো এবং ডিসেম্বর দু হাজার দ্বিতীয় পত্র সংস্কৃতের তার পুঙ্খানু পুঙ্খানু আলোচনা করব এবং টিচিং অ্যাপটিচিউটের অংশ নিয়ে আলোচনা করব এগুলো আপকামিং সো একটু ওয়েট করতে হবে আমি করিয়ে দেব তো আজকে অনেক কাজ আছে তো প্রথমে দুটো ভিডিও আপলোড করে দিলাম পরবর্তী যে তিনটে ভিডিও এর ধাতু রূপের যে দশ লকার সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খন আলোচনা এবং দু হাজার তেরোর জুন ডিসেম্বরের যে প্রশ্নপত্র দ্বিতীয় পত্রের আলোচনা এবং টিচিং অ্যাপটিচিউটের যে তৃতীয় ভিডিও সব কিছু আমি আজকেই আপডেট করে দেবো স্টেজ বাই স্টেজ আজকেই আপনারা পেয়ে যাবেন প্রত্যেকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউবে যান গিয়ে লিখুন সংস্কৃত এস ভ্যালুয়েবল ল্যাঙ্গুয়েজ অবশ্যই সংস্কৃত থেকে দেবনাগরিতে সার্চ করবেন দেবনাগরিতে সার্চ করতে হবে তার কারণ ওখানটা আমি দেবনাগরি স্ক্রিপ্ট ইউজ করেছি সংস্কৃত এস ভ্যালুয়েবল ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলেই আপনি আপনার আমার ছবি দেখতে পেয়ে যাবেন আমার নাম দীপাঞ্জন সাহা 
सब कुछ डिटेल्स पे गए प्रत्येक भलो थकबें सुस्थान बाईते थकबें अवश्य कमेंट कर जान कम लगल अपन किडबैक शुभ्रभा एंड गुड मर्निंग